welcome to telangana geography classes right so in this video series i'm going to i'm going to explain about industries of telangana so telangana lo e vidhanga parishramalu unna e e parishramalu telangana lo ekkuga unnai anetu tamshalanu manam ee class lo discuss chesko bothunam so chuddam mari motta modariga introduction part lo koste mari industries ante ippudu manaki three sectors untai manandaraku telisindi economy indian economy lo meer andaru chadukkon untaru so manaki three sectors untai primary sector antam second vachesi industry sector antam industry sector ledha deenne manam manufacturing manufacturing sector ga maatladtu untam dan tarvata service sector dan tarvata service sector dan tarvata service sector anamata సో ఈ మూడు సెక్టర్లు అనేటువంటివి మనకి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఆల్రెడీ మీరు ఎకానమీలో చదువుకొని ఉంటారు ఓకే సో మరి ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటిది సెకండరీ సెక్టర్ ఓకే సో రెండవ సెక్టర్ అనమాట ఓకే సో మరి రెండవ సెక్టర్ సో ఈ సెకండరీ సెక్టర్ అనేటువంటిది మ్యాక్సిమం ప్రైమరీ సెక్టర్ కింద మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటే ఏంటి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అనమాట సో అగ్రికల్చర్ దాని దాని యొక్క అనుబంధ పరి దాని యొక్క అనుబంధ సెక్టార్లు అనమాట అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం యొక్క అనుబంధ రంగాలు సో అంటే ఫార్మింగ్ హార్టికల్చర్ పౌల్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సెక్టర్ కింద మనకి వస్తాయి సో మరి ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి కొన్ని లైక్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అవి అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో అగ్రికల్చర్లో పండేటువంటి పంటనే ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లైక్ ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యవసాయం ప ప్రైమరీ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్లో పడినటువంటి పొటాటోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఇండస్ట్రీస్కి పంపిస్తాం సో సో ఇండస్ట్రీస్ పంపించడం అంటే ఏంటి అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది సో సెకండరీ సెక్టర్ అవుతుంది సో సెకండరీ సెక్టర్కి వస్తున్నాయి అవి ఏమవుతున్నాయి లేస్ అవుతుంది ఓకే సో పొటాటో కాస్త పొటాటో చిప్స్ లేస్ అవుతున్నాయి కదా సో అట్లా ఇది ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మరి ఇండస్ట్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అమ్ముతున్నారు సెల్లింగ్ అవుతుంది హోటల్స్లో అమ్ముతున్నారు సో సర్వీస్ సెక్టర్ అనమాట ఓకే అట్లా ఇవన్నీ కూడా మ్యూచువల్గా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏదైతే మనము అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ప్రైమరీ సెక్టర్లో పండించేటువంటి పొటాటో ఏదైతే ఉందో సో ఏదైతే అగ్రికల్చర్లో పండించేటువంటి పొటాటో ఏదైతే ఉందో ఇది ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చేపాటికి ఏమవుతుంది లేస్ ప్యాక్ అవుతుంది దాని తర్వాత సో ఈ లేస్ ప్యాక్ ఉండబట్టే కదా హోటల్లో వీడు సర్వ్ చేస్తున్నాడు అమ్ముతున్నాడు లేస్ ప్యాక్ని కొంత డబ్బులు అనేటువంటి సంపాదిస్తున్నాడు సో ఇట్లా ఇప్పుడు సర్వీస్ అవు ఇక్కడ సర్వీస్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫైనల్గా ఏంటి అంటే ఈ మూడు రంగాలు కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయినటువంటి రంగాలు ఓకే సో ఇదే దీనిలో భాగంగా మనం ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పటి వరకు అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడాం అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ గురించి అంతా మాట్లాడాం కదా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం సో అసలు ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్లో ఏమేమి చేస్తాయంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూ గూడ్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనమాట ఈ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో మరి తెలంగాణలో ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఎంత మేర తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపికి గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ జిఎస్డిపికి సో గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మరి ఎకా వర్క్ ఫోర్స్లో చూసుకుంటే దాదాపు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డిపెండెడ్ అపాన్ దీంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఓకే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండెడ్ అపాన్ ఇండస్ట్రీస్ నెక్స్ట్ జిఎస్డిపి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ జిఎస్డిపిలో షేర్ ఉందన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఈ ఏదైతే సెకండరీ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో దీనిలో మనకి కొన్ని సబ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సబ్ సెక్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంట్లో ఇండస్ట్రీస్ దాంట్లో ఉన్నటువంటిది సబ్ సెక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సబ్ సెక్టర్స్ అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ మేకింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ 
ఓకే మైనింగ్ మైనింగ్ క్వారింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా సబ్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్టర్ అనమాట సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ గ్యాస్ మేకింగు కన్స్ట్రక్షన్ మైనింగ్ క్వారింగ్ ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ సెక్టర్లో సబ్ సెక్టర్స్ అనమాట ఇవి ఓకే సో మరి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయనేటువంటి ఒకసారి అంశాన్ని మనం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మన క్లాసెస్ అనేటువంటివి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఒకసారి చూసుకుందాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ అనమాట సో ఈ టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది దేనికి సంబంధించిందో అడిగిన అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో చూద్దాం ఆప్షన్స్లో వన్ వచ్చేసి అటు ఇవి సెంటెన్సెస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూటీ పెయిడ్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మెంట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ యూజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఫర్ లీజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ షేర్డ్ బిల్డింగ్స్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రివేట్ ఇన్ ల్యాండ్ కాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ ఫిక్స్డ్ పవర్ కాస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవంతా కూడా సో ఇవన్నీ కూడా టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ సంబంధించినటువంటివి ఓకే సో మనం దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అంటే టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి స్కీమ్ తెలుసుకోవాలి సో టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి స్కీమ్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించింది సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసినటువంటి స్కీమ్ అనమాట టీ ప్రైడ్ అనేటువంటిది సో దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్లో ఉన్నటువంటి స్కీమ్స్ గురించి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే డి ఇవన్నీ కూడా టీ ప్రైడ్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్లైన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో దీనికి ఏం చేయాలి మనం ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలంగాణలో ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి మనం ఓకే సో చూద్దాం మరి హిందుస్థాన్ మిషన్ టూల్స్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హిందుస్థాన్ కేబుల్స్ లిమిటెడ్ హెచ్సిఎల్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్ అన్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఏ ఏ కంపెనీస్ ఇంజనీరింగ్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటివి ఈ అన్ని కంపెనీస్ కూడా డిపెండెడ్ అపాన్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ అబౌట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ అబౌట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ సో ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఏర్పాటు చేశారో చూడండి ఆప్షన్ ఏ చూస్తే శాంత బయో బయో బయోటెక్నిక్స్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఏర్పాటు చేశారు మేడ్చల్లో హెటరో ఫార్మా నైన్టీన్ అరబిందో ఫార్మా లిమిటెడ్ 1986, all of the above. So, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి సో అన్నీ కూడా కరెక్ట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎట్ ఇది నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో భాగంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది సో ఎక్కడ అండి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ నైపర్ అనేటువంటిది హైదరాబాద్లో ఉంటుంది సో ఆన్సర్ ఏ ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ద హెవీ వాటర్ ప్లాంట్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ మనుగూరు సో హెవీ వాటర్ ప్లాంట్ అనేటువంటిది మనుగూరులో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మన ప్రిపరేషన్ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది సో మీకు ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాం టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మరి ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి సో మొట్టమొదటిగా ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఇండస్ట్రీస్ సో ఫోర్ పార్ట్స్ అనమాట ఇవి ఒకటి లేబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లేబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి ఇంకోటి రా మెటీరియల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ రా మెటీరియల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ మూడవది ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ బేస్డ్ నాలుగవది సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ సో నాలుగో కాల్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చి సోర్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ సో లేబర్ రా మెటీరియల్ ఓనర్షిప్ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ మరి ఈ లేబర్ బేస్డ్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లార్జ్ స్కేల్ మీడియం స్కేల్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనగానే మనకు వచ్చేటువంటివి చేనేత పరిశ్రమలు కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ జూట్ ఇండస్ట్రీస్ జనపనార్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇవన్నీ కూడా సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం లార్జ్ స్కేల్లోకి ఉన్నాయన్నమాట సో లార్జ్ స్కేల్లో ఉన్నాయి నెక్స్
సో సైక్లిక్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకోవచ్చు స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే లైక్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనకి లైక్ చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఓకే లైక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇండస్ట్రీస్ రేడియో మేకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ సైకిల్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కింద వస్తాయి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మన ఇంటి దగ్గర ఉండేటువంటివి లైక్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ పేపర్ మేకింగ్ ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట మరి రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏముంటాయి రా మెటీరియల్ అంటే మనకి ఇక్కడ గుర్తొచ్చేది హెవీ అండ్ లైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో ఈ రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటివి హెవీ బేస్డ్ అండ్ లైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి హెవీ అండ్ లైట్ ఇండస్ట్రీస్ హెవీ అండ్ లైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఓనర్షిప్ మీద ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటివి ప్రైవేటు పబ్లిక్ జాయింట్ సెక్టర్ కోఆపరేటివ్ మల్టీనేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయినవి సో చూద్దాం ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి జాయింట్ సెక్టర్ ఉంటుంది జాయింట్ సెక్టర్ ఉంటుంది కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ ఉంటుంది కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీనేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంఎన్సి సో ఎంఎన్సి కంపెనీలు మరి ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఐదు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇంకొకటి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇంకొకటి జాయింట్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇంకోటి కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇంకోటి ఎంఎన్సి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అనమాట ఓకే సో మరి ప్రైవేట్ సెక్టర్ అందంలోనే మనకి గుర్తు రావాల్సింది బజాజ్ ఆటో బజాజ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి బజాజ్ ఆటో కంపెనీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేవి బీహెచ్ఎల్ కావచ్చు భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ కావచ్చు ఈసీఐల్ కావచ్చు ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అనమాట జాయింట్ సెక్టర్ అంటే ఆయిల్ ఓకే సో లైక్ ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ కావచ్చు సో ఈ జాయింట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ అంటే లైక్ అమూల్ కావచ్చు కదా డైరీ మిల్క్ యూనియన్స్ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ సో కోఆపరేటివ్ సంఘాలు ఆధ్వర్యంలో ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అనమాట ఎంఎన్సీలు అంటే పెద్ద పెద్ద బడా కంపెనీలు విదేశాలలో బ్రాంచెస్ ఉన్నటువంటివి టీసీఎస్ కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు విప్రో కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎంఎన్సీ కంపెనీలు కోవడానికి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక కేటగిరీ వచ్చేసి సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సో రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఈ కంపెనీస్ అనమాట దీనికి ఈ దీనికి నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటూ వస్తా మొత్తంగా ఇవి వచ్చేసి ఫోర్ ఉంటాయి రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ వర్గీకరణం నాలుగు ఉంటాయి సో ఒకటి అగ్రో బేస్డ్ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ రెండోది మినరల్ బేస్డ్ మూడోది ప్యాస్టరోల్ బేస్డ్ నాలుగోది ఫారెస్ట్ బేస్డ్ అనమాట సో అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి మినరల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది మినరల్ అంటే ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా క్లే కావచ్చు లైమ్ స్టోన్ కావచ్చు జిప్సమ్ కావచ్చు మెగ్నీషియం కాలిషియం ఆఫ్ సిలికేట్స్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఆఫ్ సిలికేట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా సో అవి మినరల్ బేస్డ్ అనమాట ప్యాస్టరోల్ అంటే గడ్డి మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ సో ఏముంటాయి ప్యాస్టరోల్ మీద డైరీ ఉంటుంది లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి పశువుల మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రీలు కదా డైరీ కావచ్చు లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ మేకింగ్ ఆఫ్ పేపర్ ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది బాస్కెట్స్ మేకింగ్ ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయింది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి మేజర్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ టైప్ ఫోర్ సో లేబర్ రా మెటీరియల్ ఓనర్షిప్ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సో లేబర్ చూసుకుంటే లేబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్లో క్లాసిఫై చేస్తే మూడు ఉంటాయి మొత్తం లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి మీడియం ఇండ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి సో స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇన్ జనరల్గా జీరో నుంచి పది మంది సరే వన్ టు పది టెన్ మెంబర్స్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తుంటారు టెన్ మెంబర్స్ వరకు మీడియం ఇండస్ట్రీస్లో దాదాపు టెన్ నుంచి అరౌండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వరకు వర్క్ చేస్తుంటారు మీడియంలో లార్జ్ స్కేల్ అంటే ఫిఫ్టీ నుంచి ఎంతమంది అయినా ఉండవచ్చు ఎన్ని వేల ఎంప్లాయీస్ అయినా ఉండవచ్చు లార్జ్ స్కేల్లో సో అట్లా ఎక్కువ వేలలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం జూట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ కాటన్ కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ కార్లు 
కార్ ఇండస్ట్రీస్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ స్కేల్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి మీడియం అంటే చిన్న 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 వస్తువులు తయారు చేసేటువంటివి చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు సైకిల్స్ కావచ్చు రేడియోలు కావచ్చు చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రికల్ డివైజులు కావచ్చు వీటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేవి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ మంది ఉండే కుటీర పరిశ్రమల కంటే కొంచెం పెద్దగా లైక్ పేపర్ మేకింగ్ స్టీల్ ప్లేట్ మేకింగ్ ఇంకా అట్లాంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇండస్ట్రీలు హెవీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి లైట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి ఇండస్ట్రీలు ఐదు ఉంటాయి ఓనర్షిప్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవి ఐదు ఉంటాయి సో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ పబ్లిక్ ఇండస్ట్రీ జాయింట్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ కోఆపరేటివ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ఐదు ఉంటాయి ఓకే క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సో రా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి ఇండస్ట్రీలు అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మినరల్ ఇండస్ట్రీస్ పాస్టరల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫారెస్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ ఉంటాయి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసా సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మరి తెలంగాణలో చూసుకుంటే తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఏ ఏ దానిలో ఎక్కువగా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఓకే సో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఏ ఏ దానిలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో టోటల్గా చూసుకుంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టరు ఇండియా వైడ్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే సో టైటిల్ చూడండి కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇన్ టోటల్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ సో ఇవి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఇది మరి ఇండియాలో చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి టోటల్ ఓవరాల్ ఎకానమీలో జీవీఎస్ షేర్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే నైన్టీన్ పర్సెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చూసుకుంటే ఇండియాలో చూసుకుంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ తెలంగాణలో నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ యూటిలిటీస్లో చూసుకుంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో తెలంగాణలో కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ కూడా సెకండరీ సెక్టర్ కిందే వస్తుంది సో సెవెన్ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ తెలంగాణలో మైనింగ్ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇండియాలో షేరు తెలంగాణలో ఒకటే చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ మరి ఎందుకు తెలంగాణలో ఎక్కువ ఉంది అంటే తెలంగాణలో వివిధ రకాలైనటువంటి క్వాలరీస్ ఉన్నాయి సో లైక్ కోల్ కావచ్చు ఇంకా వివిధ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇది వివిధ ఇండస్ట్రీస్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇది సో ముందు వీడియోలో మనం కాంపోజిషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో తెలంగాణ జీవీఏలో జీడిపిలో షేర్ ఎంత ఇండియా షేర్ ఎంత సో ప్యారలల్గా మనం కంపేర్ చేస్తూ చదువుకున్నాం అనమాట సో మరి ఈ దానిలో ఈ వీడియోలో మనము ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే తెలంగాణలో సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఏ జిల్లాలలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఓకే సో తెలంగాణలో హయ్యెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సో హయ్యెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి మరి ఏ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి అంటే మొట్టమొదటిగా చూస్తే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ఓకే సో రెండవ జిల్లా వచ్చేసి రంగారెడ్డి సో ఈ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి మరి లోయెస్ట్ ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఏమిటి లోయెస్ట్ వచ్చేసి ములుగు ఓకే సో ములుగు తర్వాత జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఓకే సో జయశంకర్ భూపాలపల్లి సో ఈ ప్రాంతాలలో ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి తక్కువ ఉంటాయి సో తెలంగాణలో అతి ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ కలిగినటువంటి జిల్లా ఏమిటి అంటే మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి రెండవ స్థానంలో రంగారెడ్డి ఉంది మరి అదేవిధంగా అతి తక్కువ జిల్లాలు అతి తక్కువ ఇండస్ట్రీస్ కలిగినటువంటి జిల్లాలు ఏమున్నాయంటే ములుగు ఉంది జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఉంది సో ములుగు అంటే ఆటోమేటిక్గా అది తెలంగాణలోనే అతి చిన్నదైనటువంటి దేశం సారీ అతి చిన్నదైనటువంటి జిల్లా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడు జిల్లాలలో కదా ఓకే సో ఈ ఏరియా పరంగా తక్కువ ఇండస్ట్రీస్ కూడా తక్కువగానే ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ తక్కువగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి మరి అసలు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అంటే ఏంటి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కింద ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి వాటి యొక్క కేటగరైజేషన్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఎంఎస్ఎంఈ అనగలోనే మనకు మైండ్లో టక్కున గుర్తు రావాల్సింది టక్కున గుర్తు రావాల్సింది ఓకే సో మైక్రో స్మాల్ 
మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట ఓకే సో ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఓకే మరి ఎంత మేర పెట్టుబడి ఉంటే దాన్ని మనం మైక్రో ఇండస్ట్రీగా స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్గా మీడియం ఇండస్ట్రీగా పిలుస్తాము అంటే పిలుస్తామంటే సో చూద్దాం వన్ బై వన్ ఈ కేటగరైజేషన్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఒక ఇండస్ట్రీని మనం మైక్రో అని చెప్పి పిలవాలి అంటే ఎంత సో దానికి మరి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెట్టుబడి చూసుకోవాలి ఓకే సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట కెపాసిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఇదేమో టర్న్ ఓవర్ సంవత్సరానికి ఉండేటువంటి టర్న్ ఓవర్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఇక్కడ వరకు స్మాల్ ఓకే సో ఇది మైక్రో అనుకోండి సో ఇది మైక్రో ఇండస్ట్రీ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట ఓకే సో మైక్రో అని చెప్పాలంటే దానికి ఒక కెపాసిటీ వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి లెస్ దాన్ వన్ క్రోర్ ఉండాలి ఒక కోటి కంటే ఒక కోటి రూపాయల కంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి లేదు అంటే టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్ల కంటే తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి ఓకే సో ఐదు కోట్ల కంటే తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి మరి స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఎట్లా చెప్తాం ఒక కోటి రూపాయల నుంచి పది కోట్ల రూపాయల లోపు ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే దాన్ని స్మాల్ ఇండస్ట్రీగా పిలుస్తాం బట్ టర్న్ ఓవర్ సంవత్సరానికి టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలంటే ఐదు నుంచి యాభై కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ మీడియం పది నుంచి మీడియం పది నుంచి యాభై కోట్ల రూపాయలు సో మీడియం వచ్చేసి మీడియం వచ్చేసి పది నుంచి యాభై కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి ఓకే సో ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఉండాలి సో ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ అనేటువంటిది ఉండాలన్నమాట ఓకే సో మైక్రో వచ్చేసి లెస్ దాన్ వన్ క్రోర్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఫైవ్ క్రోర్ స్మాల్ వచ్చేసి వన్ టు టెన్ క్రోర్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ క్రోర్ మీడియం వచ్చేసి టెన్ క్రోర్ టు ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఇగో ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట సో ఈ విధంగా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే కనుక ఆ ఇండస్ట్రీస్ని అది మైక్రోనా స్మాలా మీడియమా ఎంటర్ప్రైజెసా సో మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పగలం అనమాట సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉండాలి టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి అనమాట ఓకే సో సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం మరి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ని డెవలప్ చేయటం వల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం వల్ల వీటిని అప్లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఉపయోగాలు ఏమని ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం మొట్టమొదటిగా చూస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి యువతకి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి పెరుగుతాయి ఉత్పాదన శక్తి పెరుగుతుంది దాని తర్వాత పల్లె ప్రాంతాల్లో కూడా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కో డెవలప్మెంట్కి దోహదపడుతుంది సో రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది దాని తర్వాత హై కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి ఓకే సో హై కాంట్రిబ్యూషన్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి ఓకే అంటే ఏంటి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఆ సైజ్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ లేదంటే రాష్ట్రానికి ఆర్థిక వనరులుగా ఈ యొక్క ఎంఎస్ఎంఈలు అనేటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో దాంతోపాటు విదేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి ఇంపోర్ట్స్ అనేటువంటివి తగ్గుతాయి ఓకే విదేశాల మీద ఆధారపడేటువంటి కాన్సెప్ట్ తగ్గుతుంది విదేశాలకు అమ్మేటువంటి కాన్సెప్ట్ పెరుగుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది విదేశాలకు అమ్మితే మన దగ్గర పైసలు ఎక్కువ ఉంటాయి రూపీస్ ఎక్కువ వస్తాయి విదేశాల నుంచి కొనుక్కుంటే ఏమైంది పైసలు మైనస్ అవుతాయి పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది పాజిబిలిటీ అవుతు అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ తీసుకోండి తెలంగాణలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి సో వీటి వల్ల ఏమైంది ఆ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా జరిగింది సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ పక్కన చిన్న చిన్న షాప్స్ రావటం చిన్న 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 లైక్ షాప్స్ ఇవన్నీ రావటం జరిగింది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి రోడ్లు వచ్చినాయి వాటర్ వచ్చినాయి ఇంటర్నెట్ వచ్చింది ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వచ్చింది ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా సో అట్లా రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ సో ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా కూడా ఉపయోగపడతాయి ఏం జరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిద్ది దేశంలో రాష్ట్రంలో ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఉత్పాదన శక్తి పెరుగుతుంది గ్రామీణ అభివృద్ధికి సాధ్యం అవుతుంది జీడిపికి సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి స్థూల ఆదాయానికి ఎక్కువ షేర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయి ఎక్స్
దిగుమతులు తగ్గుతాయి సో దీని ద్వారా రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది విదేశీ విదేశీ మారక వాల్యూ పెరుగుతుంది ద్రవ్యల్పనం తగ్గుతుంది ఓకే సో ఇన్ఫ్లేషన్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఓకే దాంతోపాటు రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది సో ఇట్ దీస్ ఆర్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి మరి అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ని సో ప్రతి జిల్లాకి సో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జిల్లాకి ఆ జిల్లాని యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను బేస్ చేసుకొని ఓకే సో రా మెటీరియల్ బేస్ చేసుకొని రివర్స్ని బేస్ చేసుకొని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సో అన్నీ బేస్ చేసుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ప్రతి జిల్లా కూడా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేసి డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది ఓకే సో దానిలో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి పాలసీ ఫార్ములేషన్ల భాగంగా ప్రపోజల్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఎక్కడ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం సో మనకి ఈ డేటా గత జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటిది ఉమ్మడి జిల్లాగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి మ్యాప్ ఇది ఇదే మనకి ఇప్పుడు బయట అంటే లైక్ పబ్లిక్ డొమైన్లో అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి కాన్సెప్చువల్ ప్లాన్ అనమాట ఓకే సో చూద్దాం మరి నిజామాబాద్ అంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో లైక్ ఏ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలనుకున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా చూసుకుంటే ఏ ఏ ఇండస్ట్రీలు పెట్టాలనుకున్నారు అంటే కనుక మినరల్ ఇండస్ట్రీస్ సిమెంట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ మెదక్ వచ్చేసి మెదక్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆటోమొబైల్స్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ రంగారెడ్డిలో ఐటీ అండ్ ఐటీ ఉంది కదా సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా బిజినెస్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్నాయి డిఫెన్స్ అండ్ ఏరో ఏరో స్పేస్ కూడా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మహబూబ్ నగర్కు వచ్చేసి టెక్స్టైల్ మినరల్స్ ఫార్మా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు నెక్స్ట్ మరి నల్గొండ జిల్లాలో సిమెంట్ ఫార్మ్ ఆల్రెడీ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఫార్మ్ను కూడా డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు ఖమ్మానికి వచ్చేసి ఖమ్మంలో చాలా మినరల్స్ ఉంటాయి సో మినరల్స్ పవర్ గ్రానైట్ ఖమ్మం కూడా గ్రానైట్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది సో మెటలాజికల్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలనుకున్నారు పేపర్ కూడా అట్ సైడ్ భద్రాచలం లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే భద్రాచలం కొత్తగూడెం భద్రాచలం ఇదంతా సపరేట్ ఏరియా అయింది కాబట్టి సో గతంలో ఖమ్మం ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు అదంతా ఖమ్మం జిల్లాకు వచ్చేది సో ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఎక్కువగా కలప అనేటువంటి దొరికేది సో పేపర్ కావాల్సినటువంటి బ్యాంబూ ఏదైతే ఉందో జామాయిలు ఏదైతే ఉందో ఇవి దొరికాయి అనమాట సో అందుకే అక్కడ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు మరి వరంగల్ జిల్లాలోకి వచ్చేసి మినరల్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్స్టైల్స్ లెదర్ సో దీనిలో భాగంగానే మరి వరంగల్ జిల్లాలో ఆల్రెడీ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వరంగల్ జిల్లాలో ఓకే సో నెక్స్ట్ కరీంనగర్కి వచ్చి ఫర్టిలైజర్స్ పవర్ సిమెంట్ టెక్స్టైల్స్ ఆదిలాబాద్కి వచ్చేసి సిమెంట్ పేపర్ ఓకే సో ఈ ఇండస్ట్రీస్ని నెలకొల్పాలని చెప్పేసి ఇవి అనుకున్నారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి మరి తెలంగాణలో ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ కేటగిరీ కింద ఎన్నెన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో అనేటువంటి అంశాన్ని ఒక స్టాటిస్టిక్స్ రూపంలో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ నోట్ బుక్స్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ నోట్ బుక్స్లో చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా రాసుకోండి ఓకే సో చూద్దాం టీఎస్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఎంఎస్ఎంఈ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ నేను గ్యూ మీ సెకండ్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాస్తాను కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో ఇక్కడ కేటగిరీ తీసుకోండి ఇక్కడ కేటగిరీ తీసుకోండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో పెట్టుబడి ఎంత ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో పెట్టుబడి ఎంత ఉందో తీసుకోండి ఇది మనం క్రోర్లో తీసుకుంటాం ఓకే సో క్రోర్లో తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలను కల్పించారో ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మరి ఈ దీనిలో భాగంగా వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ కేటగిరీలో మనకేం మాట్లాడుకున్నాం ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నాం కదా సో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చూద్దాం మరి తెలంగాణలో ఎన్ని మైక్రో యూనిట్స్ ఉన్నాయో స్మాల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం సో మైక్రో యూనిట్స్ వచ్
ఓకే సో మరి దీనికి ఎంతమంది ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారంటే దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు దీని ద్వారా ఎనభై ఒక్క వేల నూట ఇరవై ఒకటి మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది వచ్చింది నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ చూసుకుంటే ఫోర్ నైన్ టూ త్రీ స్మాల్ ఇండస్ ఇండస్ట్రీస్ మరి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు ఈ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్లో అంటే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎంతమందికి ఉద్యోగ కల్పన జరిగింది అంటే ఒక లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు మందికి మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ చూసుకుంటే మూడు వందల అరవై రెండు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు నాలుగు వేల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు ముప్పై వేల నాలుగు వందల ముప్పై వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు మందికి ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి రావటం జరిగింది సో టోటల్గా తెలంగాణలో ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే పదమూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో మరి ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు వీటిలో అంటే పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను పెట్టుబడి పెట్టారు మరి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయంటే రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు మందికి ఈ ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి రావటం జరిగింది ఓకే మరి అయితే ఇవి రూరల్ ఏరియాలు ఎంత ఉంది యూనిట్స్ అనేటువంటివి రూరల్ ఏరియాలు ఎంత ఉన్నాయి అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎంత ఉందో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో టోటల్గా పదమూడు వేలు ఓకే సో టోటల్గా చూసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ యూనిట్స్ ఏమో రూరల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ మిగిలిన ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసి అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క యూనిట్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సో వన్ బై వన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ తెలంగాణ సో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఎక్కడెక్కడ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయంటే మనకి ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్లో కాటన్ ఆదిలాబాద్ కాటన్ గ్రోవర్స్ మిల్ ఉంది ఆదిలాబాద్లో ఉంది ఆదిలాబాద్ కాటన్ నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఓకే సో దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కాకతీయలో మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ వరంగల్ ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా ఉన్నటువంటి అంశం ఓకే గుర్తుపెట్టుకుంది దీన్ని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ సో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే వరంగల్లో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే వరంగల్లో ఓకే సో ఎంత ఎంత ఇస్తి విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేశారు అంటే పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేశారు దీని ద్వారా జాబ్స్ దాదాపు ఒకటి నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలు దాదాపు ఒకటి నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు అనమాట సో దాదాపు జాబులు వచ్చేసి ఒకటి నుంచి రెండు లక్షల జాబులు వచ్చేటువంటి స్కోప్ ఉందన్నమాట సో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ సో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అంటే వరంగల్ అని చెప్పండి నెక్స్ట్ తెలంగాణ స్పిన్నింగ్ మిల్ ఎక్కడ ఉంది నిర్మల్లో ఉంది తెలంగాణ స్పెండింగ్ మిల్ వచ్చేసి నిర్మల్లో ఉంది కోఆపరేటివ్ కోఆపరేటివ్ కాటన్ మిల్ వచ్చేసి కరీంనగర్లో ఉంది సంగీ టెక్స్టైల్స్ వచ్చేసి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉంది సో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉందన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇవి ప్రధానంగా తెలుసుకోవాలి సిల్క్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిల్క్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ గద్వాల్ సిల్క్ శారీస్ ఉంటాయి గద్వాల్ సిల్క్ శారీస్ ఉంటాయి ఇది జోగులంబ గద్వాల్ జిల్లా నెక్స్ట్ పోచంపల్లి పోచంపల్లి శారీస్ ఉంటాయి ఇవి సూర్యాపేటలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్లూమ్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ సిరిసిల్ల హ్యాండ్లూమ్స్ సిరిసిల్ల ఓకే సో ఇవి అనమాట మరి ఇండియాలో లార్జెస్ట్ సిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే కర్ణాటక ఓకే సో లార్జెస్ట్గా సిల్క్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం అనమాట ఓకే సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ సో షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ షుగర్ మిల్స్ మనకి తెలంగాణలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఒకటేమో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట నిజాం షుగర్స్ అంటారు దాన్ని నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ దీన్ని నిర్మించింది ఎవరు అంటే మీర్ ఒస్మాన్ 
అలీ ఖాన్ సో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు నిర్మించారంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో నిర్మించారు ఏ జిల్లాలో ఏ ప్రాంతం అంటే నిర్మల్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో సో ఇది లార్జెస్ట్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఏషియా సో ఏషియాలోనే అతిపెద్ద షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఏది అంటే నిజాం షుగర్స్ అనమాట ఓకే సో ఏషియాలోనే అతిపెద్ద ఫ్యాక్టరీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఏది అంటే నిజాం షుగర్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అనమాట ఓకే సో దాంతోపాటు స్టాటిక్ ఫస్ట్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అంటే చంపారన్ సో బీహార్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చంపారన్లో మొట్టమొదటి షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో పేపర్ ఇండస్ట్రీ అనగానే మనకి పేపర్ ఇండస్ట్రీకి ఏ ఏమేమి కావాలి మనకి రా మెటీరియల్ కావాలి సో ఇవి రా మెటీరియల్ అంటే మనకి ఏం వాడతాం ఇన్ జనరల్గా బ్యాంబూ వాడతాం ఎదురు అంటాం కదా వెదురు బ్యాంబూ వాడతాం సో దాంతోపాటు సుబాబుల్ సుబాబుల్ వాడతాం దాంతోపాటు ఎక్లాప్టస్ సిఎల్వై ఎక్లాప్టస్ కోల్ వాడతాం దాని తర్వాత వాటర్ వాడతాం దాని తర్వాత పవర్ సో ఎక్లాప్టప్స్ కోల్ వాటర్ పవర్ ఇవన్నీ కూడా కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్స్ మరి ఇట్లా పేపర్ మిల్ ఎక్కడెక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నాయంటే సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ సిర్పూర్ పా పేపర్ మిల్ ఇది తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి తెలంగాణలోని మొట్టమొదటి పేపర్ మిల్ అనమాట దీన్ని నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సిర్పూర్ సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది కూడా నిజాం నిజాం మిర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ నిజాం మిర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సిర్పూర్ పేపర్ మిల్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సో దాని తర్వాత దీనికి పేరు మార్చి ఏం చేశారంటే రెనోవేషన్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి కూడా రెనోవేషన్ చేసి దీన్ని జేకే పేపర్ మిల్గా పేపర్ పేరు మార్చారు జేకే పేపర్ మిల్ జేకే పేపర్ మిల్గా పేరు మార్చారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి సారపాక పేపర్ ఇండస్ట్రీ సారపాక పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఇది ఎక్కడ ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం బీకే డిస్టిక్లో ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్లో ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏపీ రయాన్ యూనిట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇది జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో చార్మినార్ పేపర్ చార్మినార్ పేపర్ మిల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇది మాతంగి అట ఓకే సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లేవుడ్ సో ప్లేవుడ్ కూడా ఇండస్ట్రీ సో ఈ ప్లేవుడ్ ఇండస్ట్రీ మనకు వచ్చేసి తెలంగాణలో పటాన్ చెరువులో ఉంటుంది నవపాన్ సో నవపాన్ నవపాన్ ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది నవపాన్ ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది పటాన్ చెరువు ఏదైతే ఉందో సో ఈ పటాన్ పటాన్ చెరువులో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ ప్లేవుడ్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఉంది ఇది ఆచారంలో ఉంటుంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ప్లేవుడ్ లిమిటెడ్ ఇది వచ్చేసి నాచారం నాచారంలో ఉంటుంది అనమాట ఇవి తెలుసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో చేనేత కళలు అనమాట ఇవన్నీ సారీ హస్తకళలు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటి హస్తకళలు సో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి హస్తకళలు సో దానిలో భాగంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్ అనమాట సో ఈ హస్తకళలలో పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఓకే సో మరి పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వరల్డ్ ఫేమస్ అనమాట ఇది సో ప్రపంచంగా ప్రఖ్యాతి కాంచినటువంటిది ఓకే సో దీనికి ఈ పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్కి జియో ట్యాగ్ అనేటువంటిది అవటం జరిగింది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ నిర్మల్ వుడెన్ టాయిస్ సో కో మనకి నిర్మల కొయ్య బొమ్మలు అంటాం కదా వాటికి కూడా అవి కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో దాంతోపాటు మరి తెలంగాణలో కొన్ని జిఐ ట్యాగ్ వచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమేమి ఉన్నాయో అసలు అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం దానికంటే ముందు అసలు జిఐ అనేటువంటిది ఏంటో చూద్దాం సో జిఐ ట్యాగ్ మనం వింటూ ఉంటాం తరచుగా న్యూస్ పేపర్స్లో పలానా వస్తువుకి పలానా మెటల్కి పలానా టెంపుల్కి పలానా ఫుడ్ ఐటెంకి జిఐ ట్యాగ్ అనేటువంటిది వచ్చిందని చెప్పేసి మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాం సో జిఐ అంటే ఏంటి 
జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ జిఏ అంటే జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనమాట ఒక వస్తువుని ఆ ప్రాంతం యొక్క భూగోళిక అంటే భూగోళిక స్పెసిఫికేషన్ పెట్టి ఆ వస్తువుని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ 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 ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనకి బిర్యానీ ఫేమస్ బిర్యానీ అనేటువంటి పేరు వినంగ్లోనే మనకు గుర్తొచ్చేది హైదరాబాద్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అచ్చా హైదరాబాద్కి బిర్యానీ పుట్టినీళ్ళు కాబట్టి దీనికి మనకు గుర్తింపు ఇద్దాము సో ఈ గుర్తింపు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది భవిష్యత్తులో దానికి ఒక ఆ బిర్యానీ ఆ హైదరాబాద్ ఫ్లేవర్ని హైదరాబాద్ వాళ్ళే తయారు చేయరు వేరే వాళ్ళు తయారు చేయొద్దు ఓకే అట్లా ఆ గుర్తింపు ఇవ్వడం వల్ల ఆ గైడ్ లైన్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి అని చెప్పేసి అట్లా జిఏ ట్యాగ్ అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో అట్లా సో ఒక జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఈజ్ ఎ సైన్ యూజ్డ్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ జోగ్రఫికల్ ఆరిజిన్ అండ్ ప్రొసెస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ రెప్యుటేషన్ దట్ ఆర్ డ్యూ టు ఆరిజిన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి నిర్మల్ కొండ బొమ్మలు ఉన్నాయి సో కొండ బొమ్మ ఆ నిర్మ కొండ బొమ్మలు కాదు నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలు ఉన్నాయి ఓకే సో మరి వాటిని నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలు అని అనుకుంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అవి నిర్మల్ జిల్లాలో తయారు చేస్తారు ఆ బొమ్మలు చాలా విశిష్టతమైనటువంటివి అట్లా పేరు గుర్తొస్తుంది కదా సో బొమ్మల అనంలోనే ఆ కొయ్య బొమ్మల అనంలోనే నిర్మల్ గుర్తొస్తుంది నిర్మల్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాంతం సో ఆ ప్రాంతానికి అవి స్పెసిఫై చేసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో అట్లా ఉన్నటువంటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి జిఏ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది సో వన్స్ ఒకసారి జిఏ ట్యాగ్ ఇస్తే అది పది సంవత్సరాల వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఓకే సో మరి ఆ కాలంలో ఈ నిర్మల కొయ్య బొమ్మలు అనేటువంటివి ఆ నిర్మల వాళ్లే తయారు చేయాలి అట్లా కాదని వేరే వాళ్ళు తయారు చేస్తే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసెస్ వేస్తారు ఫైన్ కూడా వేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అట్లా అనమాట ఓకే సో మరి ఇన్ జనరల్గా మరి జిఏ ట్యాగ్స్ అనేటువంటివి దే ఏ ఏ ప్రోడక్ట్కి జిఏ ట్యాగ్ ఇస్తారు అంటే జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఏ ప్రోడక్ట్స్కి ఇస్తారంటే హస్తకళలు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్కి ఇస్తారు దాని తర్వాత అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్కి ఇస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్కి ఇస్తారు ఫుడ్ స్టాఫ్కి ఇస్తారు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ యూనిట్స్కి ఇస్తారు న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్కి ఇస్తారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్కి జిఏ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఇస్తారనమాట మరి జిఏ ట్యాగ్ ఇచ్చినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏమిటి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వీళ్ళు ఈ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఇస్తారు సో ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుతం దీనికి మంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే పీయూష్ గోయల్ పీయూష్ గోయల్ అనమాట సో పీయూష్ గోయల్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి మంత్రిగా ఉన్నారు ఓకే సో ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి మరి వే దేని దేనికి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం అనమాట ఓకే సో దేని దేనికి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి మనం పూర్తిగా డిస్కస్ చేసుకుందాం నోట్స్ తీసుకోండి రాయండి వన్ బై వన్ రాయండి నేను చెప్తాను సో జిఐ ప్రోడక్ట్ దాని ఇయర్ ఏరియా జోగ్రఫికల్ ఏరియా జిఐ ప్రోడక్ట్ ఇయర్ దాని జోగ్రఫికల్ ఏరియా అనమాట ఓకే వన్ పోచంపల్లి పోచంపల్లి శారీస్ ఉంటాయి కదా సో పోచంపల్లి శారీస్ అనమాట పోచంపల్లి శారీ దీని ఇక్కాత్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కాత్ ఓకే సో ఇవి అనమాట ఏ సంవత్సరంలో వీటికి జిఏ ట్యాగ్ ఇచ్చారంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఇచ్చారు సో మరి ఎక్కడ ఫేమస్ ఇది భూదాన్ పోచంపల్లి సో సూర్యపేట జిల్లాలో ఉన్నటువంటి భూదాన్ పోచంపల్లి సో భూదాన్ పోచంపల్లిలో ఫేమస్ అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరీంనగర్ సిల్వర్ ఫెలిగ్రి కరీం నగర్ సిల్వర్ ఫెలిగ్రి ఏ సంవత్సరంలో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఏ ప్రాంతం సేమ్ కరీంనగర్ 
ఏ ప్రాంతం సేమ్ కరీంనగర్ మూడవది నిర్మల్ టాయ్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ నిర్మల బొమ్మలు నిర్మల్ టాయ్స్ ఏ సంవత్సరం అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఏ ప్రాంతానికి ఫేమస్ ఇవి నిర్మల్ ప్రాంతానికి నాలుగు నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ ఏ సంవత్సరం సేమ్ ఇదే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సేమ్ అదే ప్రాంతం నెక్స్ట్ నిర్మల్ ఫర్నిచర్ నిర్మల్ ఫర్నిచర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే ఓకే నిర్మల్ ఫర్నిచర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే నిర్మల్ ఫర్నిచర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే సేమ్ ప్లేస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక జియో ట్యాగ్ వచ్చింది చెరియల్ స్క్రాల్ పెయింటింగ్స్ అనమాట చెరియల్ స్క్రాల్ పెయింటింగ్స్ ఏ సంవత్సరం సేమ్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏ జిల్లాలో ఫేమస్ అంటే సిద్దిపేట జిల్లాలో సిద్దిపేట జిల్లాలో నెక్స్ట్ చూద్దాం గివ్ మీ ఏ సెకండ్ గివ్మీ ఏ సెకండ్ వెయిట్ I will take a new tab here. ఓకే సో ఇక్కడ వరకు వచ్చాము చెరియల్ స్క్రాల్ పెయింటింగ్స్ సిద్దిపేట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెంబర్తి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ ఏ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే జనగం ప్రాంతానికి చెందినటువంటివి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గద్వాల్ శారీస్ గద్వాల్ శారీస్ టూ థౌజండ్ టెన్లోనే సో ప్రాంతం గద్వాల్ నెక్స్ట్ వచ్చే హైదరాబాద్ హలీమ్ దీనికి కూడా జియో ట్యాగ్ ఇచ్చారు హైదరాబాద్ హలీమ్ కూడా జియో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఓకే సో హైదరాబాద్ హలీమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్లేస్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ సిద్దిపేట్ గొల్లభామ శారీస్ అంట సిద్దిపేట్ సిద్దిపేట్ గొల్లభామ శారీస్ సిద్దిపేట్ గొల్లభామ శారీస్ ఏ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ప్రాంతం సిద్దిపేట సిద్దిపేట అనమాట సిద్దిపేట సిద్దిపేటలో సేమ్ నెక్స్ట్ నారాయణపేట హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ మహబూబ్ నగర్ ఇక్కత్ శారీస్ పోచంపల్లి డాక్టర్ ఆఫ్ మెటల్ క్రాఫ్ట్ ఆదిలాబాద్ దొర్రీస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరంగల్ తెలియా రుమాల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యాదాద్రి భువనగిరి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ బిర్యానీకి జిఐ ట్యాగ్ ట్రై చేశారు కానీ ఇవ్వలేదు బట్ ఇస్తారేమో ఫ్యూచర్లో ఓకే సో ఇవి జిఐ ట్యాగ్ కలిగినటువంటి వస్తువులు అనమాట సో ఎగ్జామ్స్లో ఈ తప్ప వేరే అడగడానికి స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే ఉన్నాయి అవి కాబట్టి ఓకే సో తెలంగాణ జియోగ్రఫీ హాస్పిటల్లో కనుక లేదంటే ఇండియన్ జియోగ్రఫీ హాస్పిటల్ కూడా అడగవచ్చు అడిగే స్కోప్ ఉంది సో జిఐ ట్యాగ్ అనేటువంటి జిఐ ట్యాగ్ రిలేటెడ్లో క్వశ్చన్ కనుక ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ఇంతకు మించి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి లేవు ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జిఐ ట్యాగ్స్ పొందినటువంటి వస్తువులు ఏమున్నాయంటే ఇవే ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఏమి లేవు అనమాట సో ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక స్కీమ్ మీకు ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ అడిగాను కదా టీ ప్రైడ్ తెలంగాణ టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ గురించి దాంట్లో ఇచ్చినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఆ రిలేటెడ్దే ఈ జివో అనమాట జివో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కదా సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అనమాట సో వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జివో సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు సో టీ ప్రైడ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో టీ ప్రైడ్ టీ ప్రైడ్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇన్క్యూబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఓకే ఓకేనా టీ ప్రైడ్ అంటే టీ అంటే తెలంగాణ ఓకే తెలంగాణ స్టేట్ టీ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పి అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఐ అంటే ఇన్క్యుబేషన్ ఆఫ్ డి అంటే దళిత్ ఈ అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనమాట సో ఎవరైతే తెలంగాణలో దళిత్ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఓకే సో ఇండస్ట్రియలిస్టులుగా డెవలప్ చేయడానికి ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఎవరైతే షెడ్యూల్ కాస్ట్కి షెడ్యూల్ డ్రైవ్కి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి కొన్ని ఇన్సూట్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేటువంటివి ఇస్తుంది అనమాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఏమిటా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది అంటే 
వాళ్ళు కట్టేటువంటి స్టాంప్ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనమాట అంటే కట్ ముందు కట్టించుకున్న తర్వాత దానికి ఇచ్చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ అనేటువంటిది ఓకే స్టాంప్ డ్యూటీ నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓనర్డ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మీన్ దోస్ యూనిట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఆర్ ఇన్వేరబుల్ హ్యావింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కెన్ ఆల్సో సెటప్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విత్ లైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కవర్డ్ ఇన్ ద అనెక్సర్ బి టు అవైల్ ద ఇన్సెన్చు ఇన్ దిస్ పాలసీ సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎస్సీ 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 ఎస్టీ కమ్యూనిటీ చెంది ఉండాలా షేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట సో వాళ్ళు వాళ్ళు పెడితే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీలో ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారు అంటే రీంబర్స్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ ఏదైనా లీజు ల్యాండ్ కనుక లీజుగా తీసుకుంటే కనుక ఆ మరి లీజ్ ల్యాండ్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాలిగా అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీంబర్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని రిబేట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో లైక్ ల్యాండ్ కాస్టులో కూడా రిబేట్స్ ఇస్తున్నారు ఓకే సో ల్యాండ్ దాంట్లో రిబేట్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా రూపాయినరికి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు ఐదు ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మిషనరీ కాస్ట్లో కనుక ఆ మిషనరీ కాస్ట్లో అంటే లైక్ మిషనరీ కాస్ట్ ఇవన్నీ మిషన్ మిషన్స్ కొనాలన్నా కానీ ప్రభుత్వమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అమౌంట్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది అనమాట కొంతమేర ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్కీమ్ ఉంది టీ ఐడియా అనేటువంటి స్కీమ్ టీ ఐడియా అనేటువంటి స్కీమ్ సో చూడండి టీ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఐ అంటే ఇండస్ట్రియల్ డి అంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనమాట టీ ఐడియా ఇది ఫుల్ ఫామ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గవర్నమెంట్ జీవో ఇష్యూ చేసింది సో ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ పరంగా డెవలప్ చేయడానికి రెండు జీవోలు ఇచ్చింది ఒకటి టీ ప్రైడ్ అనేటువంటి జీవో ఇంకోటి టీ ఐడియా అనేటువంటి జీ ఈ రెండు కూడా పథకాలు పాలసీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇవి అనమాట ఇవి కూడా స్టాంప్ డ్యూటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది ఇవి ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా రూపాయికి ఇస్తారు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా రూపాయికి ఇస్తారు ఐదు సంవత్సరాల వరకు ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది ఇస్తారు అది అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీంతో మనకి ఇండస్ట్రీస్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో మరి ఈ చాప్టర్లో ఫైనల్గా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇండస్ట్రీస్కి ఫుల్ ఫామ్ తెలుసుకున్నాము ఇండస్ట్రీస్ ఈ సెక్టర్లో ఎటువంటి సేవలు చేస్తుందంటే సెకండరీ సెక్టర్కి ఎంత ఊతాన్ని ఇస్తుంది మరి ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి ఇండియాలో ఉన్నాయి సో ఈ క్యాటగరైజేషన్ ఎట్లా జరిగింది ఓకే సో మరి ఏ ఇండస్ట్రీస్ని మైక్రో అంటాం స్మాల్ అంటాం మీడియం అంటామో ఆ క్యాటగరైజేషన్ తెలుసుకున్నాము ఓకే సో దాని తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఏ జిల్లాలో ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లాన్ అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం కాన్సెప్చువల్ ప్లాన్ అనేటువంటిది తెలుసుకున్నాం దాని తర్వాత తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాలు కూడా తెలుసుకున్నాం దాంతో పాటు జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ తెలుసుకున్నాం సో ఒక వస్తువు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో అవి ప్రాచుర్యం చెందాయో దాని తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు ఏ వస్తువులకి ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా జోగ్రఫికల్ జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్లో భాగంగా తెలుసుకున్నాం ఓకే సో దీంతో ఇండస్ట్రీస్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ సిరీస్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే నో సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఈశ్వర్